Hii ni habari za umoja mataifa kutoka New York City. COVID-19 haijali wewe ni nani hivyo ni wakati wa kukomesha kauli za chuki duniani. Ni moja taarifa tutakazokuwa nazo hii leo. Fanya kazi kwa njia panda ape kwa njaa au virusi. Hiyo ni kutoka elo. Na leo katika neno la wiki tutakwenda visiwani Zanzibar Tanzania kupata ufafanuzi wa maana ya neno pakacha. Karibu. Hujambo na karibu katika habari za UN kupitia channel yetu ya YouTube habari za UN na pia televisheni wa shirika mimi ni Arnold Kanda nikusalimu leo Ijumaa ya Mei 8 mwaka 2020 COVID-19 haijali sisi ni kina nani tunaishi wapi tunaamini nini au kuhusu tofauti nyingine yoyote tunahitaji kila aina ya mshikamano kulikabili janga linalotukabili la corona au COVID-19 kwa pamoja hao yamesema na katibu mkuu wa moja mataifa Antonio Guterres Jesse Nyakundi na taarifa zaidi Guterres amesema hayo katika ombi lake la kimataifa kushughulikia na kupambana na kauli za chuki wakati huu wa COVID-19. Ameongeza kuwa pamoja na jitihada lakini bado janga hili linaendelea kuzusha tsunami ya chuki na chuki dhidi ya wageni, ubebeshaji la wama na vitisho. Mtazamo wa kupinga wageni umeenea mtandaoni na mabarabarani. Nadharia za kupinga Uyahudi zimesambaana mashambulizi yanayoambatana na COVID-19 dhidi ya Uislamu yamefanyika. Wahamiaji na wakimbizi wametajwa kama chanzo cha virusi na kisha kunyimwa huduma za matibabu. Pamoja na wazee kwa miongoni mwa walio hatarini zaidi, dharau zimeibuka zikionesha kuwa na wao pia ndio wanaokumbwa zaidi. Na waandishi wa habari, wafichu wa ukweli, wataalamu wa afya, wafanyakazi wa misaada na watetezi wa haki za binadamu wanalengwa kwa ajili tu ya kufanya kazi zao. Katibu mkuu amesitiza kwamba inapaswa kuchukua hatua sasa kuimarisha kinga ya jamii dhidi ya virusi vya chuki ndio maana natoa ombi leo la juhudi za kila namna kukomesha kauli za chuki duniani na kwa wenye mamlaka Guterres anasema I call on political leaders to show solidarity natoa wito kwa viongozi wa kisiasa kuonesha mshikamano na watu wote wa jamii zao na kujenga na kuimarisha mshikamano wa kijamii na toa wito kwa taasisi za elimu kuzingatia ufundishaji wa kidijitali wakati ambao mabilioni ya vijana wako mtandaoni na wakati ambao wenye itikadi kali wanatafuta kuwinda mateka na hatima ya kurubuni watu wao na toa wito kwa wanahabari na hususan ni makampuni ya mitandao ya kijamii kufanya juhudi zaidi kulingana na sheria za kimataifa za haki za binadamu kuondoa ubaguzi wa rangi bila potofu na maudhui mengine mabaya remove racist misogynist and other harmful content pia amezitaka asasi za kiraia kuimarisha hatua za kuafikia watu walio katika mazingira hatarishi na wadau wa kidini kutumika kama mifano ya kuheshimiana amemtaka kila mtu kila mahali asimame dhidi ya chuki kutendeana utu na kutumia kila fursa kueneza wema amesema mwaka jana alizindua mkakati wa mpango wa hatua ya umoja mataifa dhidi ya kauli za chuki ili kuimarisha juhudi za umoja mataifa dhidi ya jinamizi hili Ameitimisha kuwa tunapopambana na janga hili tuna wajibu wa kulinda watu kutokomeza unyanyapaa na kuzuia machafuko. Hebu na tuzidishe kauli za chuki na janga la COVID-19 kwa pamoja. Mikakati ya kutaka watu kubaki majumbani ili kuzuia kuenea kwa virusi vya ugonjwa wa corona au COVID-19 imewaweka wafanyakazi njia panda. Mfanyakazi akiwa hafahamu achague afe na njaa na familia yake au afe kwa virusi. Ripoti kamili na John Kibego. Mjini Kampala nchini Uganda wafanyabiashara wadogo wadogo wakipimwa joto kabla ya kuingia sokoni ikiwa ni hatua ya kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona. Shirika la kazi katika ripoti yake inasema kuwa mikakati kama hii ya kudhibiti virusi na ile ya kuzuia watu majumbani inaongeza umaskini kwa wafanyakazi wa sekta sio rasmi hasa katika nchi za kipato cha chini. Judith Van Dum ni mtaalamu wa rasmishaji wa kampuni katika ILO. ILO inakadiria kwamba wafanyikazi bilioni 1.6 katika sekta isiyo rasmi wameathiriwa na janga na wako katika sitofahamu ya kuchagua kati ya kufa kwa njaa au kwa virusi vya corona. Kampuni zisizo rasmi nazo halikadhalika wafanyikazi hawa hawajasajiliwa na hawawezi kunufaika na mipango ya serikali ya usaidizi. Sekta zilizoathirika zaidi na hatua za kudhibiti COVID-19 pamoja na zile za malazi, chakula, uzalishaji, biashara ya jumla na rejareja na zaidi ya wakulima milioni 500 wanaozalisha chakula kwa ajili ya wakazi wa mijini. 
ILO inachambua zaidi kisema wanawake wamwathiriwa zaidi na kwamba wakati wafanya kazi wakihitaji kufanya kazi kulisha familia zao hatua za kudhibiti COVID-19 katika nchi nyingi haziwezi kutekelezwa ipasavyo na hivyo kuathiri juhudi za serikali kulinda jamii na kukabiliana na janga. Ni kwa mantiki hiyo ILO ina mapendekezo manne ambayo Bivandu anasema Mosi, punguza uwezekano wa wafanyikazi hawa kupata maambukizi, pili kuwapatia huduma ya afya, tatu kuwapatia msaada wa fedha na chakula na mwisho kutunza kazi zao na biashara ziendelee. Yote haya yaendane na majadiliano kwenye jamii. Kimaeneo hatua za kuzuia watu kutochangamana zimekuwa na madhara zaidi huko Amerika ya Kusini kifuatwa na nchi za Kiarabu, halafu Afrika, kisha Asia Pasifiki na Ulaya na Asia Kati. Kunde ni kujifunza Kiswahili katika neno la wiki Dr. Manahija Ali Juma kutoka baraza la Kiswahili Zanzibar anafafanua maana ya neno pakacha. Usibanduke. COVID-19 na ugonjwa virusi vya corona umeendelea kutikisa ulimwengu. Maambukizi yanaongezeka kila uchao kuanzia Afrika, Asia, Ulaya hadi Amerika. Chukua watu wa sasa, vaa barakoa, nao mikono kwa maji tiririka au tumia dawa za kutakasa. Epuka kushika macho, pua na midomo. Na epuka kuchangamana. COVID-19 inaepukika. Ni habari za UN kutoka hapa Marekani kupitia katika channel yetu ya YouTube habari za UN na pia televisheni wa shirika na unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org kwa SW kwa taarifa makala video pamoja na maelezo mimi ni Arnold Kanda tunasonga mbele. Ofisi ya haki za binadamu ya umoja mataifa leo imesema inatiwa hofu kubwa na taarifa za serikali ya Malta kuzitaka meli zote za biashara kuzirejesha baharini boti zote zilizofurika wahamiaji na wakimbizi. Lois Wairimu na taarifa zaidi. Katika taarifa iliyotolewa na msemaji wa ofisi hiyo Robert Covill imesema taarifa hizo ni za kusitisha na kushindwa kuwasaidia wakimbizi na wahamiaji na badala yake kuratibu hatua za kurejesha boti zao kwenye bahari ya Mediterania safari ambazo zinaendelea kuwa moja ya zinazokatili maisha ya wahamiaji wengi duniani. Ameongeza kuwa tunatiwa hofu kwamba boti za uokozi ambao mara nyingi hufanya doria katika eneo la katikati mwa Mediterania sasa zimekatazwa kuwasaidia wahamiaji walio katika dhoruba wakati huu ambapo ida ya wanaojaribu kufanya safari hizo za hatari kutoka Libya kuingia Ulaya umeongezeka sana. Amesema kutokana na katazo hilo hivi sasa hakuna boti zozote za uokozi katika mwa Mediterania na pia imedaiwa kwamba sheria na hatua zimetumika ili kuzuia kazi za mashirika ya kibinadamu yasiyo ya kiserikali au NGOs. Msemaji wa ofisi hiyo amesema kwamba tunatoa wito kwa vikwazo vyote dhidi ya kazi za uokoaji hawa kuondolewa mara moja. Hatua hizo kwa hakika zinaweka maisha hatarini. Ofisi ya haki za binadamu imesema katika miezi mitatu ya kwanza ya mwaka huu tayari kumekuwa na ongezeko mara nne la safari za wahamiaji kuondoka Libya ukilinganisha na kipindi kama hiki mwaka uliopita wa 2019. Limeongeza kuwa wahamiaji hao wanaofanya safari wana mahitaji mbalimbali ya ulinzi chini ya sheria za kimataifa za haki za binadamu na sheria za kimataifa za wakimbizi ikiwemo kanuni ya kutochukuliwa kama ni wahalifu, kanuni ambayo inawalinda wahamiaji wote bila kujali hali yao ya uhamiaji au kuomba hifadhi dhidi ya kuzuiwa na kurejeshwa katika mazingira ya hatari. Aprili tisa mwaka huu Italia na Malta wametangaza kwamba bandari zao si salama kwa watu kuingia kutokana na janga la virusi vya corona au COVID-19. Kwa mujibu wa taarifa hiyo ya ofisi ya haki za binadamu hivi sasa kuna angalau boti tatu zikiwa zimejaa wahamiaji wanaosubiri kushuka nchi kavu. Tarehe saba mwezi huu wa Mei vyombo vya habari vimeripoti kuwa kundi dogo la watu wazima wahamiaji akiwemo mama mjamzito na mtoto waliruhusiwa kutoka katika boti hiyo baada ya serikali ya Malta kufikiria misingi ya kibinadamu. Na sasa ni wakati wa kujifunza Kiswahili ambapo katibu mtendaji wa baraza la Kiswahili Zanzibar Bakiza Dr. Mwanahid Ali Juma anafafanua maana ya neno pakacha. Pakacha ni kifaa kilichosukwa kwa upogoza makuti ya mnazi. Aghalabu hutumika kutia mazao kutoka kondeni kama vile nazi, machungwa, embe na kadhalika. Shukrani sana mwanahija kwa elimu hiyo na hadi hapo ndio natamatisha habari za UN hii leo kutoka hapa Marekani tukutane tena wiki ijayo kwa habari zingine. Lakini unaweza kuendelea kufuatilia habari mpya kupitia katika wavuti wetu wa news.un.org kwa SW na pia subscribe kwenye UN News YouTube channel yetu Habari za UN. Kwa niaba ya mpiga picha Anita Ruhinda, mchanganya picha Santa Masoi na timu nzima iliyoshiriki mimi ni Arnold Kanda nikikutakia weekend murwa isiona bogdha. Kwa heri.